。一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲手握三角令奇纹的人，财富无边，命运显赫。手相一直是引起广泛关注的话题，人们对于手相能够揭示未来的神秘力量充满信仰，这使得许多人都愿意仔细观察自己的手相。在众多手相中，三角令奇纹是一种独特存在，但对于许多人来说，他们对这个手相纹路的实质了解甚少。现在就让我们一同探索三角令奇纹在手相学中的真实含义，它是否蕴含特殊解读，以及它是否与个体的天命有着深刻联系。三角令奇纹作为手相中的一种独特纹路，引发了人们的好奇：这个手相是否有着独特的解释，以及它是否承载着个体天命的信息，是许多人迫切想了解的问题。通过深入研究三角令奇纹的解读，我们或许能更全面地理解这个神秘领域，以及手相如何向我们展示未来的走向。我们一起来看看吧。一、三角令奇纹是什么手相？三角令奇纹是手相中一种由几条线构成的三角形纹路。手相学认为，手掌上不同位置的三角令奇纹常常具有不同的寓意。例如，如果三角令奇纹出现在生命线上，这可能暗示着个体在为人处事方面具备较为圆滑的本领。而若三角令奇纹出现在手腕线上，则可能表明这个人将会在事业上取得显著成就。二，三角令奇纹手相的命运，财运三角令奇纹是一种由财运线组成的特殊手相纹路，这种纹路具有深长而清晰的特点，由三条财运线起源于水星丘，然后向下延伸至手掌心。其中一条财运线与智慧线交汇，再向下与生命线相交，形成了一个紧密的三角令奇纹。如果这个人的手掌厚实、踏实而肯干，同时福禄深厚，再加上代表财富的三角令奇纹的相助，那么他必定一生中不会缺少财富，家财将是万贯之多。这种手相的配合，似乎为个体带来了丰厚的财运，将他们的财富积累推向一个井喷的局面。这个人不仅具备了实际的工作才干，而且拥有厚实的手掌，这或许表明他在事业上的稳定性和坚实性。同时，福禄深厚的福报似乎为他铺设了一条通向财富的康庄大道。三角令奇纹的存在，则被视为财富的象征，象征着不仅有财富的机遇，而且能够成功的把握住。这种协同作用似乎为个体的财富运势注入了巨大的活力，使其财富不断的向前发展。可能达到令人瞠目结舌的程度。三，手握三角令奇纹，富贵无边。富贵三角令奇纹是一种十分罕见的手相纹路，它由生命线、智慧线和财运线两两相交，形成一个完整的三角形图案。这个独特的手相图案象征着个体的财运非常强大，金钱很容易在他们身上聚集，财气丰隆。根据相学的解读，这独特的手。香纹路预示着个体的身价可能会达到亿万级别，仿佛富贵无边。这罕见的富贵三角令奇纹似乎为个体带来了卓越的财富运势，使其财富积累达到了令人瞩目的水平。富贵三角令奇纹是一种罕见而特殊的手相，象征着不同寻常的财富机遇。这样的手相纹路或许意味着个体在事业发展和财富积累方面具备了与众不同的优势，其身价有望达到亿万级别，财富仿佛无穷无尽。这种独特的富贵三角令奇纹似乎为个体铺就了通往富贵之路，使他们在财富的积累上表现得异常出色。四、普通三角纹和双重三角纹在手相学中。有一种被称为普通三角纹的手相图案，它在手掌心形成一个大而端正的三角形。这类三角纹虽然标准，却也因为其普通而表明此人具有端正的品行。根据相学的解读，这种手相预示着个体的财运相对较好。尽管不是大财运，却也不断有小财运的涌入。他们或许不是大富大贵之人。
，但也能够衣食无忧，过上相对安逸的生活。这普通而标准的三角纹，似乎为个体带来了适度的财运，使得他们能够在生活中享受到一些小财富的回报。尽管不是富甲一方，但他们依然能够安居乐业，感受到生活的舒适与无忧。这种平和而实际的财运状况，或许使得他们在面对生活的各种变换时更加从容自在。这普通三角纹的存在，象征着适度的财运。虽然不是财富无穷无尽，但也为个体创造了一个相对宽裕的经济环境。在这个平稳中，他们或许更注重安逸与舒适，享受着小财富带来的愉悦。这样的首相特征，或许反映了一个人对于平凡生活的满足，以及对于适度财富的理性追求。五、双重三角纹，掌心明堂内的双重三角纹，即内嵌三角纹。是一种在手掌上独特而罕见的手相图案。这特殊的手相纹路预示着个体的财运非常丰隆，大财运时有发生。这种三角纹不仅位于掌心的明堂位置，而且内部嵌套着大小两个三角形，它们紧密相贴，又内嵌其中，形成了一个独特的手相形态。据相学解读，双重三角纹的出现代表着此人的财运丰隆。外财源源不断，而大财运更是有望发生。他们的身价可能轻松达到几百万，甚至上千万。金钱似乎不再是问题。这样的首相图案仿佛为个体带来了巨大的财富，运势使他们的经济状况处于一个相当显赫的层次。这特殊而独特的首相纹路不仅清晰展现了财富的丰盈。更强调了个体在财运方面的独特优势。这样的首相仿佛是个体在追求财富和成功之路上的有力支持，它象征着财富源源而来，为个体创造了独特的财富机遇。这种独特的首相纹路可能还意味着个体在财运方面拥有独到的天赋和优势，为其在商业、事业等方面创造了更加有利的条件。这样的首相如同一面璀璨的旗帜，引领个体驶向财富与成功的航程。通过深刻理解这一首相特征，个体或许能更好地把握财富机遇，实现在财富积累和事业发展上的杰出表现。六、首相纹路与财富的综合作用。首相是破解人运势、财富吉凶的重要线索，而要全面了解一个人的财富状况，需要考虑手型。纹理和符号的综合，三者的相互关系，才能为我们描绘出一个更为完整的画面。首先，要观察手型是否得体相配，这是解读手相的第一步。接着，关注主线纹理的身长情况，看是否有杂纹或不利符号的出现。最后，要细看是否存在吉利符号来助力运势。当这三者齐全时，通常预示着一个人可能是大富贵之人，若其中两者占据，中富贵的可能性增大；而如果只有其中一个方面得到体现，可能仅是有钱人。当三者皆无时，往往代表着一个人需要通过辛勤的劳作来挣取财富。然而，个人的命运和运势是一个综合作用的结果，除了首相的因素外，还需考虑到下面和所处环境的风水等因素。当然，个人的勤奋努力也是至关重要的。有着良好的天赋并付出不懈努力，才能够在人生道路上获得属于自己的成功。首相只是其中的一部分，真正的成功来自于多方面的努力和机遇的交汇。不论是财运三角令奇纹、富贵三角令奇纹、普通三角纹，还是双重三角纹。握有三角令奇纹的人，似乎注定了将拥有丰盈的财富和显赫的命运。首相纹路与个人命运之间的关系是牢不可破的。通过全面考虑首相的特征、纹理、符号以及周围环境的风水，我们可以推测一个人的财富状况和命运轨迹。然而，值得强调的是，尽管首相提供了重要线索。最终的成功仍然需要个人的勤奋努力和充分发挥天赋才能够实现。手握三角令奇纹，似乎象征着一种财富的源源而来，以及命运的显赫和卓越。不同类型的三角令奇纹可能预示着不同程度的财运，但它们都是手相中富有象征意义的纹路。然而，我们要明白。
，首相只是决定个体命运的众多因素之一，无法完全决定一个人的命运。真正的成功需要个人在各个方面的全面发展和努力，才能够取得。首相学又称掌纹学、手纹学，香港人叫做掌相学，是古代的一种相术，与面相、骨相、气相等等合为四大相术。一般我们可以通过观察手掌的形状、大小和手掌的纹路，来预测一个人的健康状态、当前运势和赚钱的能力。一起和小将之来看看，具体有哪些手相特征的人天生财运旺，生来会抓钱吧。一、财运线清晰可见。财运线又被称作是水星线，是出于水星丘小指根部的短竖线。在手相学中，财运线是衡量一个人财运好坏的重要标志，也代表一个人正财和偏财运势好坏的重要纹路。财运线并不是条数越多命就越好，而是要清晰可见，并且财运线上没有别的纹路阻拦，那样的手相才是好的手相。财运线清晰可见的人，头脑聪明、精明强干，赚钱的门路又多，平常的人际关系也很好。他们很会利用自己身边的人脉，再加上财运又好，所以那是属于抓钱的手，赚钱超级厉害，从不缺钱花。而且这种手相的人性格温和，待人诚恳，无论自己多有成就，都不会瞧不起人。二，成功线伸长，成功线在手相学上一般都被称作是太阳线，即朝向无名指根部的上升线。它是起自手腕的部位，有的一直延伸到无名指的下方，也有的在太阳丘上方丘中段的一条线。有的人有，有的人没有。成功线它不仅可以看出一个人的财运和事业方面的成就，还能表示一个人的人际关系。如果成功线很早就出现，表示此人年纪轻轻就有不俗的成就和拥有大量的人脉。那么成功线笔挺伸长，或者是有两条成功线的人，一般财运都特别好，运气很强，无论做什么事情也都是有始有终，最后都能获得成功。有这种手相的人，算是富贵手相，一辈子衣食无忧，吃穿不愁。三大拇指后世，大拇指为五指之首，在手相学上是代表的父母和祖上，拇指的上节代表父亲，下节且代表母亲。如果大拇指上面没有任何杂纹以及疤痕的话，且表示此人父母身体健康。大拇指厚实而又修长的人都特别聪明，学东西很快，又有事业心，而且财运很好，大多数在事业上都有所成就。大拇指粗长有肉，显得比较圆润的人，也是属于好的手相。由此手相的人容易享受祖业或者长辈的关照，贵人运很好。再加上自身能力强、财运好，所以他们也是一辈子富贵加身。四、手掌后世红润。从手相数学的角度上来分析，一般手掌后世的人财运和事业都特别的好，不管是生活还是工作，都时刻充满着活力和干劲儿。他们头脑聪明灵活，充满智慧，求财路走得比较顺畅。拥有此手相的人，很容易大富大贵。那么手掌后世红润的人，既是代表一个人的事业运和财运都很好，有一定的经济基础，在工作或者事业上收入都不错，而且偏财运也较好，时不时的还有外快入账，所以他们的手也是天生的抓钱的手。有这样手相的人，在财富方面运气尤其的好，生活富裕，事业有成，是属于富贵的手相。五，事业线起自金星丘，事业线是起于手腕线奔向中指的一条线，又名玉柱线、命运线。有此线的人一般都拥有幸福的童年，学业有成，工作顺利，而且还代表了一生的事业以及健康的总格局。那么事业线起自于金星丘，在慢慢向上延伸的人，一般都具有文学方面的才能。如果将往此前发展，必定能够获得好的财运和地位。由此首相的人眼光独到，又有事业心和金钱欲望，只要是他们想做的事儿，几乎就没有做不成功的。而且他们一生财运较好，无论是正财运还是偏财运，都很有收获。所以这种首相也是抓钱的手。
六，太阳丘下面有细纹。手相学中有一种说法就是太阳丘下面有细纹，最近没有喜事也有好事，这是一种好的现象。在太阳丘，也就是无名指下方，的下方有许多细小的纹路，属于财运旺盛，要赚大钱的手相特征。一般拥有这种手相的人，诚实稳重，口才又好，在大众心里印象最好，能够轻松获得他人信任，而且他们天生就有金钱欲望，善于理财，对投资理财方面很有天赋，再加上财运又好，所以这种手相的人很会赚钱。如果这种手相的人智慧线也长得很好的话，财运就会更好，一辈子赚钱轻松自如。七，水星丘上有星纹，出现这种手相纹理特征的概率并不高。首先来说，水星丘上出现线纹，主要就是婚姻线，也就是说，水星丘上有星纹，其实就是指婚姻线上有星纹。这种手相代表着命主在结婚之后能够获得不俗的财运，他们有可能娶到一位具有旺夫运的妻子，也可能是嫁给一个有着旺妻运的丈夫。总而言之，这类人的财运要在结了婚之后才会体现出来。值得一提的是，此手相还有着命主、子女财运不错的象征。八，手上有元宝纹。手相学中所说的元宝纹，指的是手掌中主线与辅线组合而成的，外形看起来像一个元宝的形状，像一个梯形。元宝纹越大，就代表此人财运越旺，很有赚钱的天赋。有此手相的人通常能力很强，不管做什么领域都可以做得风生水起。即便是先天因素和条件不是特别好，他们也能够通过自己的努力获取自己想要的。九，手掌心有财库纹，手掌心的纹路相互交叉所形成的三角形或者四方形，在手相学中通常称作财库纹。人们常说，手有财库必发家。意思是说，手掌心中有财库纹的人，大多都会发家致富。其人一生财运很旺，自身能力也强，一般在事业方面都颇有成就，是属于那种特别会赚钱的人。十，婚姻线上有财库，手相中的财库就是指外形如同三角或者四边形的纹理特征，也就是所谓的吉祥纹理。这些纹理特征代表着好运、财富以及幸福。如果出现在婚姻线上的话，就意味着其人财库出色，可以通过努力工作能抓取高额的财富收入。此外，这种线纹也是善于存钱的象征。其人在结婚之后，能够从双方长辈那里获得房屋、汽车，即使自己工作能力不够出色，也可以在结婚之后财运出色。十一，手掌中钱财纹比较多，位于无名指以及小拇指根部附近的细小横纹便是钱财纹。这一线纹算是手掌中的个人偏财运关系较为密切的线纹特征了。值得一提的是，并不是说钱财纹越多，偏财运就越为出色。较多的钱财纹代表着命主有更多的机会去获取偏财。象征着命主偏财出色的钱财纹，应该是长且清晰，这样的钱财纹才能够预示命主拥有稳定的偏财，无论自己做什么工作，都有可能抓到额外的财富。此外，这类人在选择投资理财的时候，也能够有着不错的收入。十二，男手如蛮，女手如柴。民间流传了这么一句话：“男手如蛮，女手如柴。”也就是说，男人的手要像馒头一样多肉白皙、丰满柔软；女人的手要像枯枝一样，手指硬细、骨节可见。这样都是代表财富之手的，称为手痣。譬如目前人气很高的影星黄轩，他的手就是典型的如馒头一般的手，被广大粉丝称为“胖手”。这一特征与他目前红得发紫的事业形成了鲜明的对比。同时，对应的还有女星刘涛。有些人称他有一双白骨爪，手指完全符合如柴的特点，事业自然也是红火无比。当看人时，准确的判断他的手指，对这人八字财富数量的大小能起到辅助参考作用。相信不少酱友正在仔细的看自己的手，不过手指能决定一部分，重点还是在我们后天的努力。
如果不上进心的话，即便有才也会很快败光。首饰人的第二张脸，除了从面相上能看出这个人的运势好坏，我们从手上也能得到些许信息。有的特征为凶，有的特征为吉。手相中符号吉凶吉均有，其中口字纹、财库纹有这两个特征的人，做事坦荡而周密，不屑于在背后使用小手段。在各个领域都会成为德高望重的前辈。虽然早年打拼不出什么名声，好在好为人师，以后能受人感恩，福泽绵延。第一，从手相学上来说，守候的人命硬，手掌越厚，这说明这个人的底气越足；手背高出的人，勤劳肯干，做事踏实。所以说，一个人的手掌又厚。而且有肉，只能说明他们很能赚钱，日进斗金不是问题。但是不是每个会赚钱的人都能存得住钱，就要看手指部位。中指和无名指的指缝间隙大，则是漏财的象征。即使能赚大钱，在晚年之后也会被挥霍一空，连累子女家人。第二，掌心凹陷的人善聚财，福禄寿三公凸起。则是聚宝盆的化身，玉柱纹清晰，且直奔中指根部。若其中出现断纹，则说明事业有变，能续得上就是有大运；如果续不上，则老来孤苦无依。其间如有突折，则说明需要破财消灾。经过一段时间的低迷，后期发力，大富大贵。第三，小指侧边有掌纹断，则此人多情不专。婚姻得不到延续，相反，感情线一顺到底，说明此人重情重义，事业稳定，有恒心有毅力，是能做出大成就的人。配合大拇指第一指节处，光滑平坦者旺家一子，老来享福，高枕无忧。第四，颈纹在食指下方，越整齐越好，一生钱财不断，衣食不愁。歪斜者心术不正，即使靠着小聪明突发小财，也持久不了。有痕穿破者身体堪忧，虽已财生财，但是功利心过重，一味追逐利益，会丢失本心，以至于家庭不和，父母难安，子女不孝。且颈纹不可下坠，如入手掌，本心易失，容易与人发生口舌之争。最好的位置未碰指根也不入三线，虽好事多磨，五十岁以后必然苦尽甘来。第五，六秀纹清晰，六秀纹在西洋首相又称成功线、太阳线，中国首相学中称为偏财纹、禄合纹、易禄纹。此纹主要为出现在无名指下肢掌上指纹，小指下肢指纹亦称六秀纹。而西洋手相称之为水星线，一般所谈的仍是以无名指下之六秀纹为主。此线代表意义良多，如贵人运、智慧强、有偏财运、异性桃花、第六感之灵感强、有名声、事业上之幸运，还有健康运等，更属于老年运家，给人生有完满的结局。六秀纹的出现均代表吉兆。如果无名指下之六秀纹很长又清晰，明显秀气，中国首相又称为禄马纹。凡有此纹者，皆主富贵，天下一品。即使玉柱纹不算太好，也能一生平顺享福。二十五种吉祥手相纹合集，看你有没有。一个人的运气好，他的气色就好，手的色泽看起来也一样比较健康。同样的，他的手相纹路看起来比较清晰，直观上就是一个思路清楚而理性的人。如果一个人的手相纹路很复杂，直观上就是一个思绪较复杂的人，而且事实上也正是如此。由此可见，以相取人是很符合自然现象的，这也就是手相预测的基本原理。第一，好手纹一。类似米形的手纹，称为菊花纹或者六花纹，标志着幸福吉祥。二强劲有力、清楚的手纹是好手纹。
。根据手纹的定义，这是好的手纹。三 X 型的手纹叫做十字纹，以手纹或山丘的意思来讲是好的纹路。四颜色不浑浊，清晰延伸的手纹是好手纹。因此，一定要加强这种手纹所代表的良好方向。第二，坏手纹，一纠葛般的锁链状手纹，根据手的解释，表示会发生不好的事情。二，在手纹线当中，如果出现像针扎式的窟窿，标志着身体出现疾病等方面的信息。三，中途突然中断的手纹或不连贯的手纹是不好的。加强其与代表的不好的一面。四，横切手纹形成的断掌，有被切手纹的意思，表示会发生不好的事情。一，财富线直而长，财富线顾名思义就是代表了这个人这一辈子有多少的财富，而且还关系着这辈子的命是否很吉祥。所以说，财富线直而长的人这辈子肯定也会是很有钱的。也会是相当的吉祥的。二，手指没有间隙，现在很多人手伸出来，每个手指之间间隙是非常大的，而有的是一点间隙都没有的。当然，如果你没有间隙，说明你这辈子是能守住财的，注定你这一辈子也会很富足、很吉祥。三，断掌纹的手相，其实断掌纹的手相是非常少的。而且，男人如果是断掌纹的话，那他这辈子一定是功成名就，事业上也会是很成功的。因为这样子的男人命中的福禄、财运都是非常好的，简直就是男人中的吉祥手之一。四，手掌红润厚实，判断手相是好还是坏，你需要根据手掌的肤色和手掌的厚度来判断。手掌厚实、软软的，肤色也很红润的。这种手相就在暗喻着这一生会大富大贵，而且是平安吉祥。五有不动产手纹，如果手掌上有不动产手纹，那就意味着你有很多房地产，比如房屋、土地等等。所以，这种手相的人这辈子会相当的富足。六钱财纹特别多，如果你手掌上有特别多的钱财纹，那就意味着你有很多钱。这种手相就预示着你会富足且吉祥。七，手中有直觉线，手中有直觉线的是一个特别有投资意识，还特别有商业头脑的人。他知道如何准确抓住商机，因此富有而且吉祥。八，手中财库很多，手中的财库在哪里的呢？其实，财库指的就是手中的细纹相互连接成一个小三角形或者四边形，这就是所谓的财库。所以，手中财库越多，那就说明这个人就越有钱。九，太阳丘很丰隆。太阳丘不仅和一个人的财运有关系，而且还跟一个人的吉祥程度有关系呢。假如你的太阳丘是凹进去的，那你肯定是比较难发财的。那么，如果你的太阳丘非常的饱满，那你以后肯定会是大富大贵，会有花不完的钱，而且还会非常的吉祥呢。十，中指很长。其实，你们别看小看一个人的中指。如果说一个人的中指非常的长，那么说明这个人这生一定会是很富足，生活无忧无虑，而是我报非常吉祥的。十一，夫子眼，手相重。夫子眼又称凤眼，也称天眼纹，出现在大拇指第一节指节，有一个类似眼睛一般的圈形手纹。不论男女，拇指中若有刺手纹者，为人聪明伶俐，年纪轻轻便能成就一番事业，一生财源滚滚。拇指上夫子眼较为明显，说明此人一生富贵有余。十二，井字纹。手相重，巽宫高凸红润，并有井字纹出现，说明此人财运会非常的旺。十三，掌中有黑痣的人命好，掌中有黑痣的人一般理财能力强，即使年轻时因为家境不好，会受很多苦，但是当他们开始工作之后，能够凭借自己的能力闯出一番事业。这种手相的人一生多贵人相助，能够发挥自己的长处。
，并获得上司的赏识，升职加薪，成为行业中的佼佼者。十四，掌红如血色的人命好，手掌颜色鲜红如血的人一般财运好，一生荣华富贵。不过要注意，只有整体掌色鲜红如血才是命好之人，如果只是部分掌色如此。可能预示着身体健康抱恙。如果你长红如血色，但是命却并不好，不要太过忧心，可能是时机未到，可以佩戴双瑞西彩手链来催旺你的财运，增加财气。平常还可以多做善事，水到渠成，财运自然而然就会变好。十五，手指如竹笋的人命好，手指头挺直，有肉不露骨，好似竹笋。整体修长，指节有肉而圆润的人一般财运好。中手相的人可能是出身好，从小富贵双全，长大之后能够得到长辈的庇护，不管从事什么工作，都能够得到贵人相助，一生富贵双全。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛。小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。